السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور ينفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمد نبده ورسوله ورسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل وسلم على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله خذ بأيدينا قلت حيلتنا أدركنا يا رسول الله بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يسرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون قال الله عز وجل وقال سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت ونوى النبيون من قبلي لا إله إلا الله صدق رسول الله يا خير من دفنت بالقاء يعظمه فطاب من طيبهن القاء واللكم نفسي فداء لقبر أم تساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم مولايا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم ففي حرس من مهدوس من وابراسم تحسنت بالاسم العظيم من الغلب واعتف قلوب العالمين بأسرها علي وألبسني قبولا بشلمخت صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية الله سبحانه وتعالى نمد إيمد لس دعاء إجابة الله إيري لوغتم أبغدكنا سوالي هايا عملاي قبول شيو ما رابطي نمد குடும்பங்களி நன்னும் இ பதேஷத்து நோக்கே விடவரன்னிவோயிரு வாடமும் மின்னிங்கள் 
വിശിഷ്യ നമ്മുടെ ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെയും ഈ മജലിസിൻ്റെയും ഒക്കെ നേതൃത്വം ആത്മീയമായി ഇപ്പോഴും നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വന്നരായ സയ്യദ് അവർകൾ ഈ പരിശുദ്ധ റജപ മാസത്തിൽ അനുസ്മരിക്കപ്പെടുന്ന ഇമാമന ഷാഫ ഇ റലി അള്ളാഹു അൻഹു ഖാജാമ ഐനുദ്ദീൻ ചിഷ്തിയിൽ അജ്മീരി ഖുദ്ദസുല്ലാഹു സിറഹുൽ അസീസ് ഉൾപ്പെടെ മുഴുവൻ മഹാന്മാരുടെയും മുഖ്മിനീങ്ങളുടെയും ഹദറാത്തിലേക്ക് മജ്ലിസിൻ്റെ സവാബ് അള്ളാഹു ഒത്തിച്ചു കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും ഈ മജ്ലിസിലെ സാദാത്തുക്കൾ ആലിമുകൾ മുത്തഅലിമുകൾ നല്ല ഈമാനുള്ള മുഖ്മിനീകൾ എല്ലാവരുടെയും പറക്കത്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹു പ്രത്യേകം സലാമത്ത് കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാം അള്ളാഹുവിൻ്റെ മതമാണ് അള്ളാഹു സുബഹാനഹു താഴില അവൻ്റെ സൃഷ്ടികളിൽ നിന്ന് വലിയ മഹത്വം നൽകി ആദരിച്ച മനുഷ്യർ ആ മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടി സംവിധാനിച്ച സമ്പൂർണ്ണ ജീവിത പദ്ധതിയാണ് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം ഇസ്ലാമിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം അള്ളാഹുവിനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ആരാധിക്കലും അള്ളാഹു ആദരിച്ച മുഴുവൻ വസ്തുക്കളെയും ആദരിക്കലുമാണ് ഇത് രണ്ടും മേളിക്കുമ്പോഴാണ് ഒരാൾ സമ്പൂർണ്ണ മുസ്ലിമായി മാറുന്നത് അള്ളാഹുവിനെ ആരാധിച്ചതുകൊണ്ട് മാത്രം ഒരാൾ മുസ്ലിമാണെന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല അതല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിനെ ആരാധിക്കാതെ അള്ളാഹു ആദരിച്ച വസ്തുക്കളെ മാത്രം ആദരിച്ചതുകൊണ്ടും ഒരാൾ മുസ്ലിം ആവില്ല രണ്ടും മേളിക്കണം ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലിഹി വസല്ല മാതങ്ങൾ തൻ്റെ സമുദായത്തെക്കുറിച്ച് പരിചയപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞത് ബനു ഇസ്രയേൽ സമൂഹം ഒരുപാട് ആശയ വ്യത്യാസങ്ങളുള്ള ഗ്രൂപ്പുകളായി മാറിയതുപോലെ എൻ്റെ സമുദായം എഴുപത്തിരണ്ട് വിഭാഗങ്ങളായി മാറുകയും അതിൽ എല്ലാ വിഭാഗവും വഴി പിയച്ചു പോയവരും ഒരു വിഭാഗം മാത്രമാണ് യഥാർത്ഥ വഴി സ്വർഗീയമായ വഴിയിൽ പ്രവേശിച്ചവർ നബിസ്വല്ലാഹു അലീഹി വസല്ല മാതങ്ങൾ അതിൻ്റെ ശേഷം ഏതാണ് ആ വഴി എന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് അടിവരയിട്ടുകൊണ്ട് പറഞ്ഞത് മാ അന അലീഹി വസ്വഹാബി ഞാനും എൻ്റെ സ്വഹാബികളും ഏതൊരു രൂപത്തിലാണോ അള്ളാഹുവിനെ മനസ്സിലാക്കിയത് അതുപോലെ മനസ്സിലാക്കിയവർ ഞാനും എൻ്റെ സ്വഹാബികളും എങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ കൽപ്പനകളെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ വിരോധതകളെ മനസ്സിലാക്കിയത് അതുപോലെ മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴാണ് ഒരാൾ യഥാർത്ഥ വഴിയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത് ആ വഴിയിൽ പ്രവേശിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ മുസ്ലിമായ മനുഷ്യൻ്റെയും അടിസ്ഥാനപരമായ വിഷയമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് മുസ്ലിമായ മനുഷ്യൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആരാധനയാണ് നിസ്കാരമെന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ ആരാധനകളുടെയും മുകളിൽ നിൽക്കുന്ന നാളെ ആഹ്രത്തിലെത്തുമ്പോൾ ആദ്യമായി വിചാരണക്ക് വിധേയമാക്കപ്പെടുന്ന മനുഷ്യൻ്റെ കർമ്മം വിശ്വാസം കഴിഞ്ഞ ആ വിശ്വാസത്തിനനുസൃതമായി ഉണ്ടാവേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കർമ്മവും എന്തൊക്കെ പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടായാലും മാറ്റി നിർത്തപ്പെടാൻ കഴിയാത്ത കർമ്മമാണ് അസ്വല തങ്ങളുടെ വഫാത്തിൻ്റെ അന്ത്യനിമിഷങ്ങളുടെ മനോഹരമായ സൗന്ദര്യം വിശദീകരിച്ചപ്പോ 
തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലാണ് ഹദീജ ബീബിയുടെ സ്ഥാനമെങ്കിൽ റസൂലുള്ള വഫാത്തിന്റെ ശേഷോ മസല പറയാ തങ്ങളുടെ വിയോഗത്തിന്റെ ശേഷോ ഹബീബിന്റെ നിലപാടുകൾ ലോകത്തോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞ ഏറ്റവും വലിയ പണ്ഡിതയും സ്വഹാബികൾക്കിടയിൽ ഫുഖാക്കളുടെ നേതൃപലവി അലങ്കരിച്ച മഹതിയാണ് സ്വഹാബികൾ നിന്ന് പ്രഗത്ഭരായ സ്വഹാബിമാര് റസൂലുള്ള വഫാത്തിന്റെ ശേഷോ അവിടത്തെ പ്രിയപ്പെട്ട പത്നിമാരായ ഉമ്മഹാത്തുൽ മുഹ്മിനി ആ ഉമ്മമാർക്ക് സേവനം ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു അവർക്ക് ഭക്ഷണം എത്തിച്ചു കൊടുക്കാറുണ്ടായിരുന്നു അവർക്ക് സമ്മാനങ്ങൾ കൊടുത്തയക്കാറുണ്ടായിരുന്നു ഒരിക്കൽ എല്ലാ ഉമ്മമാർക്കും ഉമ്മഹാത്തുൽ മുഹ്മിനീനിൽപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കും അഞ്ഞൂറ് ദിർഹം സമ്മാനം കൊടുത്തു ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് തങ്ങളതാ ആഴിഷ ബീബിക്ക് മാത്രം ആയിരം ദിർഹം സമ്മാനമായി കൊടുത്തേക്കുന്നു അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞത് ഹബീബത്തു റസൂലില്ല തങ്ങളുടെ ഹബീബത്താണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പ്രത്യേകം പരിഗണിച്ചത് ആഴിഷ ബീബർ അലി അള്ളാഹു എന്നക്ക് വലിയ സ്ഥാനമാണ് അവിടെ നിന്ന് പറയുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എനിക്കെന്റെ റബ്ബ് ചെയ്ത് ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹം ഹബീബിന്റെ അവസാനത്തെ നിമിഷങ്ങൾ എന്റെ വീട്ടിലായിരുന്നു ഹബീബിന്റെ അവസാനത്തെ ശബ്ദം എന്റെ കാതിലായിരുന്നു ഹബീബിന്റെ അവസാനത്തെ കിടത്തും എന്റെ മാരടത്തിലായിരുന്നു ഹബീബിന്റെ അവസാനത്തെ ഉമുനീര് എനിക്ക് അത് രുചിക്കാന് സമയം ലഭിച്ചിരുന്നു ആ ഹബീബ് ഇന്നും അന്തിയുറങ്ങുന്നത് ആഴിഷാന്റെ വീട്ടില് ആ ഹബീബ് അവസാനം പറഞ്ഞ വാചകം എടുത്തു പറഞ്ഞപ്പോ ആഴിഷ ബീബി പറയുന്നു അസ്വല നിസ്കാരത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ഗൗരവമായിട്ട് ആലോചിക്കണം ആ നിസ്കാരം മറ്റുള്ള ഒരു കർമ്മങ്ങളെ പോലും അല്ല കാരണം നോമ്പ് ആരോഗ്യമുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ നിർബന്ധമുള്ളൂ ജക്കാത്ത് സമ്പത്തുണ്ടാകുകയും ആ സമ്പത്ത് നിശ്ചിതമായ കണക്കെത്തുകയും ചെയ്താൽ മാത്രമേ ജക്കാത്ത് നിർബന്ധമുള്ളൂ ഹജ്ജ് ആരോഗ്യവും സമ്പത്തും വഴിയും എല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഹജ്ജ് നിർബന്ധമുള്ളൂ എന്നാൽ നിസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനായി നിലകൊള്ളുന്ന അവന്റെ ബുദ്ധി ആ ബുദ്ധി പ്രവർത്തിക്കുന്ന കാലം അത്രയും എത്ര പ്രതിസന്ധിയാണെങ്കിലും നിസ്കാരം ഒഴിവാക്കപ്പെടൂല ആ നിസ്കാരത്തിൽ അള്ളാഹുവിനോട് നടത്തുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രാർത്ഥന ഏതാണെന്നറിയോ 
അതാണ് നിസ്കാരത്തില് ഫാത്തിഹ സൂറത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രാർത്ഥന ഫാത്തിഹ സൂറത്തിന്റെ ും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭൂടി എന്താണെന്നറിയോ ഇഹ്ദിനുൽ മുസ്തീം മുസ്തീമായ വഴിയിൽ ഞങ്ങളെ നീ നിലനിർത്തിയിട്ട് സ്വർഗത്തിൽ എത്തിച്ചു തരണം അള്ളാഹുവേ സംസ്കാരത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആരാധനയിൽ നമ്മളുടെ വഴി ആ വഴി ഏറ്റവും നല്ല വഴിയായിട്ട് നിലനിർത്തി ഞങ്ങൾ നീ സ്വർഗത്തിൽ എത്തിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയാണ് നിസ്കാരത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട സമയത്ത് അള്ളാഹുവിനോട് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഇഹ്ദിനുൽ മുസ്തീം അങ്ങ് വെറുതെ പറയുകയല്ല മുത്തീങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുമ്പം മനസ്സിലാകും അള്ളാഹുവിനോട് ഇഹ്ദിനുൽ മുസ്തീം എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് അള്ളാഹുമായിട്ട് ശരിക്കൊരു കണക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ഫാത്തിഹ സൂറത്തിന്റെ സ്ട്രക്ചർ എടുത്ത് പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാൽ ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും സൃഷ്ടിച്ചു പരിപാലിക്കുന്ന രക്ഷിതാവാണ് ഏതൊക്കെ അനുഗ്രഹങ്ങളുണ്ടോ ഏതൊക്കെ നന്മകളുണ്ടോ അതിന് ആരൊക്കെ എങ്ങനെ സ്തുതി പറഞ്ഞാലും ആ സ്തുതിയുടെ ഉടമസ്ഥാവകാശം റബ്ബാതെ മറ്റൊരാൾക്കും പറയാനില്ല നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ചുറ്റുപാടുകളെ പരിശോധിച്ചാൽ നമ്മൾക്ക് എന്ത് അനുഗ്രഹങ്ങൾ ലഭിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ ആരെ നന്ദി പറഞ്ഞാലും അതിൻ്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശം അല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് ഖുർആൻ ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് പല ചോദ്യങ്ങളും ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട് ആ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മുഴുവനും മറുപടി അള്ളാഹുവാണ് സൂറത്തുൽ വാക്കിയയിൽ അള്ള ചോദിക്കുന്നത് കണ്ടില്ലേ ശുദ്ധമായ വെള്ളം ആ വെള്ളം മേഘത്തിൽ നിന്ന് താഴോട്ടിറക്കി തരുന്നത് നിങ്ങളാണോ അതല്ല നമ്മളാണോ മനുഷ്യൻ വെള്ളത്തിന്റെ രാസവാക്യം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടത്രേ രണ്ട് ഹൈഡ്രജനും ഒരു ഓക്സിജനും കൂടിയാൽ വെള്ളമുണ്ടാകുമത്രേ പക്ഷേ ഒരു തുള്ളി വെള്ളമുണ്ടാക്കാൻ ഭൂമിയുടെ എഴുപത് ശതമാനവും വെള്ളമുണ്ട് ഭൂമിയുടെ എഴുപത് ശതമാനവും വെള്ളമുണ്ട് ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രവും അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രവും പസഫിക് സമുദ്രവും അങ്ങനെ തുടങ്ങി അറബിക് സമുദ്രം ഉൾപ്പെടെ വലിയ സമുദ്രങ്ങളിലെ ഉപ്പുവെള്ളമാണ് ഭൂമിയെ ചുറ്റിയിരിക്കുന്നത് മുപ്പത് ശതമാനത്തിലാണ് മനുഷ്യൻ താമസിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ കടൽ വെള്ളം മനുഷ്യന് കുടിക്കാൻ പറ്റൂല മനുഷ്യ ശരീരത്തിലാണെങ്കിലോ വെള്ളം അനിവാര്യമാണ് ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിൽ എഴുപത് ശതമാനവും വെള്ളമാണ് ഒരു ചെറിയ കുട്ടിയാണെങ്കിൽ എഴുപത്തി ആറ് ശതമാനം വെള്ളമുണ്ട് വെള്ളമില്ലാതെ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതോ ഈ ഭൂമിയിൽ അസാധ്യമാണ് ഇത്രയും അധികം വെള്ളം എവിടെ നാ മനുഷ്യന് ലഭിക്കുന്നത് നമ്മൾ വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോ അൽഹമില്ല പറയണം എന്നതിന്റെ അർത്ഥം അവിടെയാണ് നമ്മൾക്ക് വെള്ളമിറക്കി തരുന്നത് റബ്ബാണ് സൂറത്തുൽ മുൽക്കിന്റെ അവസാനം റബ്ബിന്റെ മറ്റൊരു ചോദ്യമുണ്ട് കുൽ നബിയെ തങ്ങൾ അവരോട് ചോദിക്കണം അറ ഐത്തും നിങ്ങളൊക്കെ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്താണ് ഇന്ന നിങ്ങളുടെ ജലാശയങ്ങളൊക്കെ വറ്റിപ്പോയാൽ വെള്ളം സംഭരിച്ചിരിക്കുന്ന കേന്ദ്രങ്ങളിൽ വെള്ളം കുറഞ്ഞു പോയാൽ 
നദികൾ വെള്ളം കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു കിണറുകൾ വെള്ളം താഴോട്ടിറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു തടാകങ്ങളിൽ വെള്ളം കാണാനില്ല അങ്ങനെ വെള്ളം നിലച്ചു പോയാൽ ആരാണ് നിങ്ങൾക്ക് ശുദ്ധമായ വെള്ളം കൊണ്ടുവരാൻ അവിടെ ഖുർആൻ ഓതുന്നവനും കേൾക്കുന്നവനും പറയൽ സുന്നത്തുണ്ട് അള്ളാഹു റബ്ബുൽ അള്ളാഹുവിനല്ലാതെ വെള്ളം തരാൻ കഴിയൂല പടച്ച റബ്ബ് കരുതിയാൽ നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് വലിയ ഭൂമിയിൽ ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം നിറക്കാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ടല്ലേ ചരിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് ഇറാഖിന്റെ മരുഭൂമിയിലൂടെ പാവപ്പെട്ട ജനങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് കൈകൾ ഉയർത്തിയിട്ട് അല്ലോ ഞങ്ങൾക്ക് വെള്ളം തരണമല്ലോ പ്രാർത്ഥന നടത്തിയിട്ട് നിരാശരായിരിക്കുന്ന ആൾക്കൂട്ടത്തിലേക്ക് ഒരു വയസ്സായ മനുഷ്യൻ കയറി വരുന്നു ചോദിച്ചു ജനങ്ങളെ നിങ്ങൾ എന്തിനാ പ്രയാസപ്പെടുന്നത് അവര് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് വെള്ളമില്ല ശക്തമായ വരൾച്ച നേരിടുകയാണ് നാട്ടിൽ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും പ്രയാസത്തിലാണ് ഉടൻ തന്നെ ആ മനുഷ്യൻ വൃദ്ധനായ മനുഷ്യൻ കൈകൾ മേലോട്ട് ഉയർത്തിയിട്ട് ഒരൊറ്റ പ്രാർത്ഥനയാണ് അള്ളാഹും പടച്ചവനെ എന്റെ രണ്ട് കണ്ണിന്റെ പവർ കൊണ്ട് എന്റെ രണ്ട് കണ്ണിന്റെ പറക്കത്തു കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് മഴ വർഷിപ്പിക്കണമല്ലോ കഴിയേണ്ട താമസം അതാ സുന്ദരമായ മഴ വരുന്നു ആളുകളൊക്കെ മഴ കൊണ്ട് ആസ്വദിക്കുന്നു ജനങ്ങൾ ഈ വൃദ്ധനോട് വന്ന് ചോദിച്ചു മനുഷ്യ നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് മഴ വന്നല്ലോ നിങ്ങളാണെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചതോ എന്റെ രണ്ട് കണ്ണിന്റെ പവർ കൊണ്ട് മഴ നൽകണമെന്നല്ലേ നിങ്ങളെ കണ്ണിനെന്താണ് ഇത്ര പവർ ഉള്ളത് അപ്പോഴാണ് ആ മനുഷ്യൻ പറയുന്നത് ഇന്ന ഐനായി എന്റെ രണ്ട് കണ്ണ് സാധാരണ കണ്ണല്ല മഹാനായ സൂഫിയാക്കളുടെ നേതാവ് അബൂ യസീദുൽ ബിസ്വാമിയെ കണ്ട കണ്ണ അടുത്ത ചോദ്യം വന്നു ആരാണ് അബൂ യസീദുൽ ബിസ്വാമി അബൂ യസീദുൽ ബിസ്വാമിയെ കണ്ട കണ്ടുകൊണ്ടെന്താ മഴ കിട്ടാൻ അപ്പഴാ ആ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു കൊടു തിന്നഹൂലും ഉണർവിലും റസൂലുല്ലാനെ കണ്ട മഹാനാണ് അബൂ യസീദുൽ ബിസ്വാമി അങ്ങനെ റസൂലുല്ലാനെ കണ്ട അബൂ യസീദ് ബിൽ ബിസ്താമിയെ കണ്ട കണ്ണിന്റെ പറക്കത്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹു മഴ നൽകിയിരിക്കുന്നു സഹോദരന്മാരെ ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയത് അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോഴും അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് ചോദിക്കുമ്പോഴും മഴ ലഭിക്കും ഇവിടെ എത്ര മഴ തന്നാലും ഏത് വെള്ളവും അത് മുഴുവനും അല്ലോ അതുകൊണ്ട് വെള്ളം കുടിച്ചാൽ നമ്മൾ അൽഹംദുലില്ല പറയുന്നു അതിൻ്റെ അർത്ഥം പടച്ചവനെ ഞാൻ എവിടുന്ന് വെള്ളമെടുത്താലും അതിൻ്റെ മുഴുവനും ഉടമസ്ഥാവകാശം അല്ലോ സഹോദരന്മാരെ ഇങ്ങനെ ഏത് മനുഷ്യന്റെ ഏത് വിഷയം പരിശോധിച്ചാലും എല്ലാം റബ്ബിന്റെ വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും പറയുന്നു 
അള്ളാഹുവിന്റെ വിശേഷണങ്ങൾ എണ്ണുകയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അള്ളാഹുവിന്റെ പേരുകളിൽ വളരെ സ്ഥാനമുള്ള പേരാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അർവഹ്മാൻ എന്ന പേരിൽ ഒരു അധ്യായം തന്നെ ഖുർആാനിലുണ്ട് ചില സ്ഥലത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമകളെ പ്രയോഗിച്ചത് എങ്ങനെയാണെന്നറിയോ റഹ്മാനിന്റെ അടിമകൾ എന്നാണ് അതാണ് അർവഹ്മാന് ഭൗതികമായ ലോകത്തുള്ള സർവജീവികളോടും കരുണ ചെയ്യുന്നവനാണ് മതത്തിൻ്റെയോ ജാതിയുടെയോ വർഗത്തിൻ്റെയോ വർണ്ണത്തിൻ്റെയോ ലിംഗത്തിൻ്റെയോ ദേശത്തിൻ്റെയോ ഭാഷയുടെയോ ഒന്നും വ്യത്യാസമില്ലാതെ എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും ഗുണം ചെയ്യുന്നവൻ റബ്ബാണ് അള്ളാഹുവിനി തീവ്രവാദമില്ല അള്ളാഹുവിന് വർഗീയവാദമില്ല ഇവിടെയുള്ള മുഴുവൻ വസ്തുക്കൾക്കും അള്ളാഹു അനുഗ്രഹം നൽകുന്നു രാവിലെ സൂര്യൻ ഉദിക്കുമ്പോ അള്ളാഹു സൂര്യനോട് മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് മാത്രം വെളിച്ചം കൊടുക്കാൻ പറയുന്നില്ല രാത്രിയിൽ ചന്ദ്രൻ ഉദിക്കുമ്പോ നിസ്കരിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രം വെളിച്ചം കൊടുക്കാൻ പറയുന്നില്ല ആ ഓക്സിജന ഈ മനുഷ്യ ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ മനുഷ്യർക്കും ശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്ന രൂപത്തിൽ സംവിധാനിച്ചവൻ റബ്ബ അതേസമയം അള്ളാഹുവിനെ ധിക്കരിക്കാതെ അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ വഴിപ്പെട്ടവരോ അവർക്ക് നാളെ പരലോകത്തു സുഖങ്ങൾ മാത്രം ഒരുക്കി വച്ചവനാണ് അർവഹീം ഇങ്ങനെ അങ്ങ് പറഞ്ഞപ്പം മനസ്സിൽ പടച്ചവനിലേക്കൊരടുപ്പം വന്നു ഒന്നുകൂടി ഉയർത്തിയിട്ട് പറയുന്നു മാലിക് ഫാത്തിഹാസൂറത്തിൽ ആ മുഖത്തിൽ അള്ളാഹുവിനെ മനസ്സിലേക്ക് അടുപ്പിച്ചതിൻ്റെ ശേഷം 
ഈ ഭൗതികമായ ലോകത്തുള്ള ജീവിതം കഴിഞ്ഞാൽ മനുഷ്യന്റെ മുഴുവൻ കർമ്മങ്ങളെയും ചോദിക്കപ്പെടുന്ന ദിവസത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശ അവകാശമുള്ള അള്ളാഹുവിന്റെ മഹത്വം ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞ് മനസ്സിൽ ഈമാൻ ഉറപ്പിക്കുകയാണ് മാലിക് യൗമുദ്ദീൻ മനുഷ്യന്റെ മുഴുവൻ കർമ്മങ്ങളുടെയും കണക്കു പറയുന്ന ദിവസം നമ്മുടെ യുവത്വത്തെ കുറിച്ച് ചോദിക്കപ്പെടുന്ന ദിവസം നമ്മുടെ വയസ്സിനെ പൊതുവായിട്ട് ചോദിക്കപ്പെടുന്ന സമയോ സമ്പത്തിന്റെ ഉത്ഭവവും അതിന്റെ ചെലവഴിക്കലും എവിടെയാണ് എവിടെ നിന്നാണെന്ന് ചോദിക്കുന്ന ദിവസോ ഇങ്ങനെയെല്ലാം അറിവിനെ കുറിച്ച് ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ദിവസോ ഇങ്ങനത്തെ ദിവസത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശം അള്ളാഹുവിന് മാത്രമാണ് ഇതങ്ങ് പറഞ്ഞപ്പം മനസ്സിൽ അല്ല അങ്ങ് ഓർച്ചു പോയി അടുത്ത പദം പ്രയോഗിച്ചത് കണ്ടോ അള്ളാഹുവേ നിന്നെയല്ലാതെ ഞാൻ ഒരാളെയും ആരാധിക്കൂല നിന്നെ മാത്രമേ ആരാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതുവരെ വിദൂരത്തുള്ള ഒരാളുടെ വിശദീകരണം പറഞ്ഞപ്പോ വിദൂരത്തുള്ള ഒരാളുടെ വിശേഷണം പറഞ്ഞതിന്റെ ശേഷോ തൊട്ട് ടുത്ത് നിൽക്കുന്നവനോട് സംസാരിക്കുന്നത് പോലെ നിന്നെ മാത്രം ഞാൻ ആരാധിക്കുന്നു അല്ലാസ്തായി നിന്നോടല്ലാതെ ഒരാളോടും ഞാൻ സഹായം തേടൂല ഞാൻ ആരോണ്ട് എന്തൊക്കെ സഹായം തേടിയാലും ഞാൻ എൻ്റെ സമീപത്തുള്ള ഡോക്ടറെ സമീപിച്ചാലും എൻ്റെ സമീപത്തുള്ള മഹാന്മാരുടെ മക്കുപറയിൽ പോയി പറഞ്ഞാലും എല്ലാത്തിൻ്റെയും അടിസ്ഥാനം അല്ലോ നീ കൊടുക്കുന്ന കഴിവ് കൊണ്ടല്ലാതെ ഞാൻ അവരൊന്നും ഇലാഹാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല അവരിലൊന്നും ഞാൻ ദൈവീകതയാണ് ആലോചിക്കുന്നില്ല അതാണ് ഇങ്ങനെ അങ്ങ് പറഞ്ഞ പല്ല മനസ്സിലങ്ങ് ഉറച്ചപ്പോ എന്നിട്ട് റബ്ബിനോടൊരു പ്രാർത്ഥനയാ നിസ്കാരത്തിൽ നടത്തുന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗത്തു ഫാത്തിഹ സൂറത്തിൽ നടത്തുന്ന പ്രാർത്ഥന പടച്ചവനെ മുസ്തീമായ വഴിയിൽ ഞങ്ങളെ നിലനിർത്തണം അല്ലാ എന്നിട്ട് സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഞങ്ങളെ ചേർത്തു തരണമല്ലാ ഇവിടെയാണ് എൻ്റെ ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്ന മിനിങ്ങൾ ഗൗരവത്തോട് ആലോചിക്കേണ്ടത് ഈമാനിൻ്റെ വഴിയിലെങ്ങാനും പിഴച്ചു പോയാൽ ഇത്ര ഐബാധത്തെടുത്തിട്ടും കാര്യമില്ല സ്വർഗത്തിന്റെ വഴിയിൽ നിന്ന് പഴച്ചു പോയാൽ ആ പഴവ് വലിയ അപകടമാണ് അതുകൊണ്ട് ആ സുബഹ നിസ്കാരത്തിൽ ഒന്നുകൂടി നമ്മൾ ആണയിട്ടു പറയുന്നത് അള്ളാഹും പടച്ചവനെ നീ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പ്രവേശനം കൊടുത്തവരെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെ നീ പ്രവേശിപ്പിക്കണമല്ലോ ആ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചവരുടെ സ്വഭാവം എന്താണ് ആ സ്വഭാവത്തിലേക്ക് നമ്മൾ നീങ്ങണം അതാണ് ഞാൻ ആ മുഖത്തിൽ പറഞ്ഞത് ഇസ്ലാമിന്റെ അടിസ്ഥാനം ഒന്ന് അള്ളാഹുവിന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ആരാധിക്കലാണ് രണ്ട് അള്ളാഹു ആദരിച്ച വസ്തുക്കളുണ്ടല്ലോ ആ വസ്തുക്കളെ മുഴുവനും ആദരിക്കല അള്ളാഹുവിനെ ആരാധിക്കണമെന്ന് പറയുമ്പോ 
ലോകത്തുള്ള എല്ലാ പ്രസ്ഥാനങ്ങളും പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ ആദരിക്കുന്നവരാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പേര് പറയുന്നവരാണ് സാക്ഷാൽ അബൂജഹൽ ഉണ്ടല്ലോ അബൂജഹലിനെ കുറിച്ച് ഖുർആൻ എന്താ പറഞ്ഞത് അബൂജഹലിനോട് പോയിട്ട് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ മൻ ഹലക്കിവൽ അർലാ ആകാശഭൂമികളെ പടച്ചതാരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അബൂജഹൽ ശക്തമായിട്ട് വിളിച്ചു പറയും അള്ളാഹുവാണ് അബൂജഹൽ അള്ളാഹുവാണെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു മാത്രമല്ല പരിശുദ്ധ കഴബയുടെ ചുറ്റിലൂടെ നടക്കുമ്പോ അബൂജഹൽ ചൊല്ലിയ വാചകം സുഹൈഹുൽ ബുഹാരിയിലുണ്ട് ഇമാം ബുഹാരി തങ്ങളല്ലേ പറഞ്ഞത് അബൂജഹലിന്റെ വാക്കുകൾ എന്താണെന്നറിയോ പടച്ചവനെ നിനക്ക് ഞാൻ ഉത്തരം ചെയ്തിരിക്കുന്നു നിന്റെ വിളിക്ക് ഞാൻ ഉത്തരം ചെയ്തിരിക്കുന്നു അല്ലോ അബൂജഹൽ അള്ളാഹുവിന്റെ പേര് പറഞ്ഞവനാണ് അബൂജഹൽ തൽബിയത്ത് ചൊല്ലിയവനാണ് പിന്നെ എന്തേ അബൂജഹലിന് പറ്റിയ അബദ്ധമെന്നറിയോ അവിടെയാണ് ഞാനും നിങ്ങളും ഒരു ചെറിയ വിചിന്തനം നടത്തേണ്ടത് അബൂജഹലിന്റെ അബദ്ധം ഖുർആാനത പറയുന്നുണ്ട് വമാ കതറുള്ളോഹരിഹി അള്ളാഹുവിനെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട രൂപത്തിൽ അബൂജഹൽ മനസ്സിലാക്കിയില്ല അള്ളാഹുവിനെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഉറവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കിയില്ല അള്ളാഹുവിനെ പഠിക്കേണ്ടവരിൽ നിന്ന് അബൂജഹൽ പഠിച്ചില്ല അതുകൊണ്ട് അബൂജഹലിന്റെ അള്ളാഹുവിന് ഒരുപാട് സന്താനങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു അബൂജഹലിന്റെ അള്ളാഹുവിന് ഒരുപാട് പങ്കുകാരുണ്ടായി അവിടെയാണ് അഹ്ലു സുന്നയുടെ ആദർശം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അള്ളാഹു മൗജുലിങ്ങൾ ഓതുന്ന ചെറിയ കിതാബാണ് കിഫായ ചുല്ലവാ നമ്മുടെ പൂർവീക വലിയ അർത്ഥത്തോടെ രചിച്ച കിതാബാണ് അത് അത് മുത്താൽമീകൾ മാത്രം പഠിച്ചാൽ പോരാ ഓരോ സാധാരണക്കാരനും അനിവാര്യമായി അറിയേണ്ട അറിവുകളാണ് അതിൽ ക്രോഡീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന് ഇരുപത് സിഫത്തുകളുണ്ട് അള്ളാഹു ഒരു സൃഷ്ടിയോടും സമാനമല്ല അള്ളാഹുവിന് മക്കളില്ല അള്ളാഹു പ്രസവിക്കും എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും അറിവും കഴിവുമുള്ളവനാണ് അല്ലോ ആ പടച്ചറബിന്റെ കാഴ്ച ശക്തി ഒരിക്കലും കുറയുമെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കരുത് അവിടെയാണ് നമ്മളൊക്കെ പലപ്പോഴും അള്ളാഹുവിനെ മറന്നു പോകുന്ന സ്ഥലങ്ങളില്ലേ ഒരിക്കലും പടച്ചറബ് ഞമ്മളെ കാണൂല എന്ന് ചിന്തിക്കല്ലോ ഞമ്മൾ ഈ മാങ്കാര്യം മാറണം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും അറിയും ഈ മാങ്കാര്യം മാറാണെന്ന് ഇസ്ലാം കാര്യം അഞ്ചാണെന്ന് അറിയാത്തവര് നമ്മളെ കൂട്ടത്തിലില്ല പക്ഷേ ഇത് രണ്ടും പഠിപ്പിച്ച കൂട്ടത്തില് അഷ്റഫുൽ ഹൽക്കു മുഹമ്മദ് അലിഹി വസല്ല തങ്ങളോട് ജിബിരി അലിഹി സ്വലാം ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമുണ്ട് എന്താണ് നബിയെ ഇഹ്സാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാന്റെ റസൂല് വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് അൻതബുദല്ലോ 
فَإِلَّمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكْ نِنَّ رَبَّ كَانُنُّ يَنَّ چِنْدَ يَوْدَ إِلَّا جِيْوِدَ مَانِ يَنَّ رَبِّ يَلَّا سَمَيُتْتُ مَنَّ نِرِيْتِ كُنْنُنْدِ نَعَنْ پَلِّيلَ آنَنْجِلُمْ أَنْغَادِيلَ آنَنْجِلُمْ وِيْتِّيلَ آنَنْجِلُمْ أَدَيْ پُرَتَّ آنَنْجِلُمْ رِعَاتْرِ آنَنْجِلُمْ Vocês Healthy <laughs> موسیقی موسیقی இதே சம்பவம் நீங்கள்கு ரசூலுல்லான் வல்லிப்பையில் காணா ஆரான அப்துல் முத்தலிபி அபரகத்து கழ்பதகர்க்கானான படையாளிகளோடப்பம் வெரும்போ அப்துல் முத்தலிபதா தன்டோட் موسیقی پڑچ رب نوکی ادھل لے قرآن برنج دی علم تر کیف فعل ربک بی اسحاب الفیل پڑچ رب انڈ کلیو ابار مانی وحان آیا زکریا نبی علیہ السلاة والسلام مریم بی بی دوی تندی لے کو ورنو மரியம் பீபிட உம்ம கர்பத்தில் நிர்சியாகியதந்தான் அரியோ என்ட கர்பத்தில் இறிக்குன்ன குஞ்சின ஞானு பள்ளிலேக்கு நிர்சியாகி பரசவிச்சு நோக்கும்பம் குஞ்சு பெண்குஞ்சானு உடந்தன்ன உம்ம வரையுன்னு படச்சவனே நான் ஆன் குஞ்சானன்னு கரிதியா நிர்சியாகியது இது பெண்குஞ்சாயி போயல்லோ அவசானம் பள்ளியிட பொரத்துரு டெண்டகட்டியிட்டு மரியம் இன வடத் தாமசிப்பிச்சுவோ ஜகரியான் பியலிகிச்சலாம் மரியம் இந்த டெண்டிலேக் கேரி வெரும்போ குல்லமா தகலாலியா ஜகரியல் மிகரோம் 
സക്കരിയാനവി അങ്ങോട്ട് വന്നു നോക്കുമ്പോ നല്ല രുചികരമായ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഏറ്റവും നല്ല പഴങ്ങൾ അതാ ടെന്റിൽ കണ്ടുപോയി ഉടൻ തന്നെ സക്കരിയാ നബി അലിഹി സ്വലാമിന്റെ ചോദ്യം ഓ മറിയമേ അന്നാദോ എവിടെ നിന്നാണ് ഇത്രയും നല്ല രുചിയുള്ള പഴങ്ങൾ ഈ നാട്ടിൽ എവിടെയും കിട്ടാത്ത ഈ കാലാവസ്ഥയിൽ പോലും ലഭ്യമല്ലാത്ത പഴങ്ങളാണല്ലോ മറിയമിന്റെ മറുപടി അത് പടച്ചവനിൽ നിന്നാണ് അള്ളാഹുവിലുള്ള വിശ്വാസത്തിന്റെ ഉദാഹരണങ്ങളാണ് അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരൊറ്റ പ്രാർത്ഥനയാണ് പടച്ചവനെ ഇത്രയും വലിയ അനുഗ്രഹം ചെയ്യുന്ന നീയല്ലേ എനിക്കൊരു കുഞ്ഞിനെ തരുമോ അല്ലോ പടച്ചറബിനെ കുറിച്ചുള്ള വിശ്വാസം എപ്പോഴും ഉറച്ചുകൊണ്ടാവണം എന്റെ റബ്ബ് എന്നെ കൈവിടൂല ബദറിന്റെ രണാങ്കണത്തിൽ അതാ ശത്രുപക്ഷത്തുള്ള ആളുകൾ ആയിരങ്ങൾ അങ്ങ് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുമ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ സമീപത്ത് വന്ന് സഹേബത്ത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു നബിയെ അവര് അധികമുണ്ടല്ലോ ഉടൻ തന്നെ അള്ളാന്റെ റസൂല് ചൊല്ലിയതിക്കരേതാന്നറിയോ ശത്രു എത്ര വലിയ ഗംഭീരനാണെങ്കിലും എനിക്കെന്റെ റബ്ബാണ് അഭയം നൽകുന്നത് എന്നിട്ട് അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു ജനങ്ങളെ എന്റെ ഉപ്പാപ്പ ഹലീലുല്ലാഹി ഇബ്രാഹിം അലി അഗ്നിയിലേക്ക് എറിയപ്പെടുമ്പോ തീ കുണ്ടാരത്തിലേക്ക് വലിച്ചെറിയപ്പെടുമ്പോ അവസാനം വരെ ചൊല്ലിയതിക്കുന്നു ഞാൻ എന്റെ ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്ന മുമിനികളോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചൊല്ലേണ്ടത് ഇക്കറിപ്പോൾ അതാണ് പരമാവധി വർദ്ധിപ്പിച്ചോളൂ വലിയ അർത്ഥമുള്ള ദിക്കറാണ് മഹാന്മാര് മുഴുവനും അവര് അള്ളാഹുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൂടുതൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയ ദിക്കറാണത് പത്തൊമ്പതിനായിരം തവണ ഒരാൾ അത് ചൊല്ലിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ദിക്കറ് ആ മനുഷ്യനെ കഴിവിടൂല എന്ന് മഹാന്മാർ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പത്തൊമ്പതിനായിരം തവണ ഒരാൾ അത് ചൊല്ലി തീർത്താൽ വല്ല പ്രയാസം വരും അവന്റെ കൂടെ സഹായത്തിനുണ്ടാകുമെന്ന് മഹാന്മാർ അവരുടെ മുജറബാത്തിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇരിക്കട്ടെ അള്ളാഹുവിലേക്കുള്ള അടുപ്പോ അള്ളാഹുമായുള്ള ബന്ധം അബൂജഹറിന്റെ ബന്ധമല്ല അബൂബക്കറുസുദ്ദീഖ്ലാഹുവന്റെ ബന്ധമാണ് നമ്മൾക്ക് വേണ്ടത് അബൂബക്കറുസുദ്ദീഖ് തങ്ങൾ പടച്ചറബിനോർത്തുകൊണ്ട് കരഞ്ഞവരാണ് പടച്ചറബിന്റെ മുന്നിൽ എല്ലാം സമർപ്പിച്ചു പോയി അതുകൊണ്ടല്ല തങ്ങൾക്ക് മാത്രം സലാം പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരേ ഒരു മഹാന നമ്മൾ നിസ്കാരത്തിൽ പ്രത്യേകം ഓർക്കുന്നുണ്ട് റുക്കൂയിൽ നിന്ന് മേലോട്ടുയരുന്ന സമയത്തതാ നമ്മൾ ചൊല്ലുന്നത് ഇന്തിക്കാലിന്റെ തക്കുബീറല്ല 
എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഇന്ത്യ കാലിന്റെ തക്കുബീർ അള്ളാഹു അക്ബർ എന്നാ ചൊല്ലുന്നത് പക്ഷേ സുജൂതിൽ നിന്ന് സുറുക്കൂഴിൽ നിന്ന് എഴുത്തിദാനിലേക്ക് വരുമ്പോ എന്തേ അള്ളാഹു അക്ബർ എന്നു ചൊല്ലാതെ ഒരു പുതിയ തിക്കറവിടെ ചൊല്ലുന്നത് അതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്നറിയോ ആദ്യം അവിടെ അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന് തന്നെ ആയിരുന്നു പക്ഷേ നബി സൊല്ലാഹു അലിഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ജമാഅത്ത് നിസ്കാരത്തിലേക്ക് അബൂബക്ര സിദ്ദീഖതങ്ങൾ വന്നു നോക്കുമ്പോ അള്ളാന്റെ റസൂല് ജമാഅത്ത് നിസ്കാരം ആരംഭിച്ചു പോയി ഒന്നാമത്തെ റക്കയത്തിൽ റുക്കുഴിലെത്തിയിട്ടുണ്ട് ജമായത്ത് കിട്ടാനുള്ള മസലകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു മസല എങ്ങനെയാണ് ജമായത്തിന്റെ സമ്പൂർണ്ണ പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്ന മസല അതാണ് ഇമാമത്തക്ക് ബീർ ചൊല്ലുന്ന സമയോ ഇമാമിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് ഉണ്ടാവുകയും ഇമാമ് ചൊല്ലിയ ഉടനെ തന്നെ തക്ക് ബീർ ചൊല്ലിയവൻ അങ്ങനെ ചൊല്ലിയ മനുഷ്യന് ജമായത്തിന്റെ സമ്പൂർണ്ണ പ്രതിഫലമാണ് അങ്ങനെ നാൽപ്പത് ദിവസം ഒരാൾ ഇമാമത്തക്ക് ബീർ ചൊല്ലിയ ഉടനെ മുഫാഫിഖായി ജമായത്തിൽ പങ്കെടുത്താൽ അവന്റെയും സ്വർഗത്തിന്റെയും ഇടയിൽ മരണമല്ലാതെ മറയില്ല മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ സ്വർഗം ഉറപ്പാ രണ്ടാമത്തെ രൂപം എങ്ങനെയാണ് ഇമാമിന്റെ കൂടെ ഒരു റക്കയത്ത് കിട്ടുന്ന രൂപമാണ് അതെങ്ങനെയാ ഇമാമത്തെ കിബീറത്തു ലിഹറാം ചൊല്ലി അങ്ങനെ റുക്കൂ ഇലത്തിയപ്പോഴാണ് നമ്മൾ വരുന്നത് വേഗം തക്ബീറത്തു ലിഹറാം ചൊല്ലിയിട്ട് ഇമാമിന്റെ കൂടെ റുക്കൂ ഇൽ തുമീനത്തോടെ ീനത്തെന്ന് പറഞ്ഞാല് മനസ്സും അവയവങ്ങളും അടങ്ങിയിട്ട് ഇമാമിന്റെ കൂടെ റുക്കൂ പൂർണമായി റുക്കൂ ഇന്റെ രൂപത്തിൽ ഇമാമിന്റെ കൂടെ ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മനുഷ്യന് റക്കയത്ത് കിട്ടിയ കൂലിയുണ്ട് തൊട്ടു താഴെയുള്ള പദവിയാണ് മൂന്നാമത്തെ രൂപങ്ങനെയാണ് ഇമാമ് സലാം വീട്ടുന്നതിന്റെ മുമ്പ് ഇമാമിന്റെ കൂടെ എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്താൽ അവൻ ജമാഅത്തിന്റെ കരസ്ഥമാകും നാളെ ആഹൃത്തിൽ വരുമ്പോ എന്തുകൊണ്ട് ജമായത്ത് നിസ്കരിച്ചില്ല എന്ന് അവനോട് ചോദിക്കൂല സഹേബത്ത് ജമായത്തിന് വലിയ സേട്ടത കൊടുത്തു അസറിന്റെ ജമായത്തിന് വന്നപ്പോ ഒരൊറ്റ ദിവസം അസർ ജമാത്ത് കഴിഞ്ഞു പോയി ഉടൻ തന്നെ ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് തങ്ങളതാ തന്റെ വലിയ ഈത്തപ്പന തോട്ടം മുഴുവനും മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് വഖഫ് ചെയ്തു പോയി എന്റെ ഒരു ജമാത്ത് നട്ടപ്പെടുത്തി ഈത്തപ്പന തോട്ടം ഇനി എനിക്ക് വേണ്ട ഉമ്മു മക്തൂമർ അതിയല്ലാഹു എന്നു അള്ളാന്റെ ഹബീബിന്റെ മുന്നിലുണ്ട് ചോദിക്കുന്നു നബിയെ ഉമ്മു മക്തൂമിന് രണ്ട് കണ്ണിനും കാഴ്ചയില്ല നബിയെ ഉമ്മു മക്തൂമിന്റെ വീട് പള്ളിയിൽ നിന്ന് വിദൂരത്താണ് നബിയെ ഉമ്മു മക്തൂമിന് സുബിന്റെ ജമാഅത്തിന് വരാന് കൂടെ സഹായികളില്ല അതുകൊണ്ട് ഉമ്മു മക്തൂമിനെ സുബഹിന്റെ ജമാഅത്തിൽ നിന്ന് ഒന്ന് ഇളവ് അനുവദിക്കുമോ എത്ര ഉതിരുകളാണുള്ളത് നോക്കൂ അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയുന്നു ഉമ്മു മക്തൂ നിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ബാങ്ക് കേൾക്കാറുണ്ടോ അതേ ബാങ്ക് കേൾക്കാറുണ്ട് നബിയെ എങ്കിൽ ഉമ്മു മക്തൂമും പള്ളിയിൽ വന്നോട്ടെ ജമാഅത്തിന് വലിയ പ്രാധാന്യം കൊടുത്ത മുമിനികളാണ് ഓ പ്രിയപ്പെട്ട മുമിനികളെ നമ്മൾ ജമാഅത്ത് നിസ്കാരം വളരെ സൂക്ഷിക്കണേ ജൂതന്മാര് കണ്ടെത്തിയ വലിയ കാര്യം എന്താണെന്നറിയോ മുസ്ലിമീങ്ങൾ വെള്ളിയാഴ്ച ജുമാക്ക് വരുന്നതുപോലെ 
പോലെ സുബഹിക്ക് ജമാത്തിന് വരാൻ തുടങ്ങിയാൽ അന്ന് മുസ്ലിമീകളോട് ജൂതന്മാർക്ക് വിജയിക്കാൻ സാധ്യമല്ല ഇപ്പം ഞങ്ങൾ ജയിക്കാൻ കാരണം എന്താണെന്നറിയോ മുസ്ലിമീകൾ സുബഹിക്ക് ജമാത്തിന് പങ്കെടുക്കുന്നില്ല സഹോദരന്മാരെ അബൂബക്കർ സിദ്ധീകരണത്തിനെത്തിയപ്പോ അള്ളാഹാണ് റസൂൽ ഉള്ളതെന്ന് അറിഞ്ഞ അബൂബക്കർ സിദ്ധീകൃതങ്ങള് വേഗം തക്ബീരത്തിൽ ഹെറാം ചൊല്ലുന്നു എന്നിട്ട് വേഗം റുക്കൂഴിലേ കഥ റസൂൽ ഉള്ളാന്റെ കൂടെ എത്തുന്നു സന്തോഷം കൊണ്ട് മനസ്സറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് അലഹമില്ല ഈ ഹന്ദ് പറഞ്ഞപ്പോഴ ആ ജിബിരിയില് വരുന്നത് ോട് പറയുന്നു നബിയെ ഇനി റുക്കൂഴിൽ നിന്ന് എഴുത്തിതാലിലേക്ക് പോകുമ്പോ അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന് പറയേണ്ടതില്ല പകരം സെമി അല്ലാഹു ലിമൻ ഹമിദ അബൂബക്കറു സിദ്ദീഖിന്റെ ഹന്ത് അല്ല സ്വീകരിച്ചു പോയി എന്ന് പറഞ്ഞോളൂ അതാണ് അബൂബക്കറു സിദ്ദീഖിന്റെ ഈമാൻ എന്ന് പറയുന്നത് അബൂജഹലിന്റെ ഈമാൻ അല്ല അബൂബക്കറു സിദ്ദീഖിന്റെ ഈമാൻ ആ അബൂബക്കറു സിദ്ദീഖിൽ നിന്നാണ് റസൂലുള്ള പറഞ്ഞത് മാ ഞാനും എന്റെ സ്വഹാബികളും എങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹുവിന് മനസ്സിലാക്കിയത് അതുപോലെ മനസ്സിലാക്കുന്നവരാണ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുന്നവർ എന്നാൽ അള്ളാഹുവിന് ഒരാൾ സ്വന്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി അള്ളാഹുവിന് ഒരാള് വളരെ ഗൗരവമായിട്ട് ആലോചന നടത്തിയിട്ട് ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ട് ആലോചിച്ചു ഈ ഭൂമിയിൽ നടക്കുന്ന അത്ഭുത പ്രതിഭാസങ്ങൾ ഇത് മുഴുവനും വെച്ച് ആലോചിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ അള്ളാഹുവിനെ കണ്ടെത്തിയാലോ ആ മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് മുസ്ലിം എന്ന് പറയൂല ഒരാൾ ഇങ്ങനെ ഭൂമിയിൽ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുകയാണ് ഈ ഭൂമിയിൽ അതാ നല്ല കൃഷി ഉണ്ടാകുന്നു നല്ല വിത്തതാ മണ്ണിലേക്ക് ഇട്ടാൽ അത് മുളക്കുന്നു എങ്ങനെയാ വിത്ത് മുളക്കുന്നത് അപ്പോഴാണ് ആ മനുഷ്യൻ പറയുന്നത് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഈ വിത്ത് മുളപ്പിച്ചതിന്റെ പിന്നിൽ ഒരു ശക്തിയുണ്ട് ആ ശക്തി അള്ളാഹുവാണെന്നൊരാൾ സ്വയം കണ്ടെത്തിയാൽ അയാളെ കുറിച്ച് മുസ്ലിം എന്ന് പറയൂല അതല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് ഒരാൾ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിലുള്ള ശരീരത്തിലുള്ള അത്ഭുതകരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചു മനുഷ്യൻ ഒരു പിടി ഭക്ഷണം കടിച്ച ആ ഭക്ഷണം എത്ര സുഖമായിട്ടാണ് അന്നനാളത്തിലൂടെ ആമാശയത്തിൽ എത്തുന്നത് ആമാശയത്തിൽ എത്തുന്ന ഭക്ഷണമതാ വ്യത്യസ്ത പാർട്ടകളായിട്ട് മാറുകയാണ് ഭക്ഷണത്തിലെ പ്രോട്ടീന് വേറെ ഭക്ഷണത്തിലെ കാൽസ്യം വേറെ ഭക്ഷണത്തിലെ ഫോസ്ഫറസ് വേറെ ഭക്ഷണത്തിലെ വൈറ്റമിൻ വേറെ വൈ ഭക്ഷണത്തിലുള്ള ഗ്ലൂക്കോജനും ഗ്ലൈക്കോസും വേറെയാക്കി മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ ത് വേറെ വേറെ സംവിധാനിക്കുന്നു മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ ജലാംശം നിലനിർത്താൻ ഫോസ്ഫറസിന്റെ ഉൽപാദനം മനുഷ്യ ശരീരത്തിന്റെ ബ്ലഡിന്റെ സർക്കുലേഷനും സിട്ടിപ്പും നടക്കാൻ ഗ്ലൈക്കോജൻ നിർമ്മിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ അത്ഭുതം ഒരാള് കണ്ടെത്തിയിട്ട് പറയുകയാണ് ഈ മനുഷ്യനെ പടച്ച റബ്ബ് വലിയ മഹാനാ എന്ന് മാത്രം ഒരാള് ചിന്തിച്ചു കണ്ടെത്തിയാൽ അയാളെ കുറിച്ച് മുസ്ലിം എന്ന് പറയൂല മുസ്ലിം എന്ന് പറയണോ അതിന്റെ മാനദണ്ഡം എന്താണെന്നറിയോ നാലാം ക്ലാസ്സിലെ മദ്രസ പുസ്തകത്തിലതാ അൽ ഈമാൻ 
ഈമാനെന്നു പറയുന്ന ചെറിയ അധ്യായമുണ്ട് എന്താണ് ഈമാനെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തങ്ങളിലൂടെ അള്ളാഹുവിനെ വിശ്വസിക്കലാട് നബിതങ്ങളിലൂടെ ഖുർആാനിനെ വിശ്വസിക്കലാട് അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞ പരലോകോ അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞ സ്വർഗോ അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞ കബറ് അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞ ആഹൃത്തിലുള്ള ജീവിതോ അള്ളാന്റെ റസൂല് പഠിപ്പിച്ച മലക്കുകൾ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞ പരിശുദ്ധ ഇങ്ങനെ നബിതങ്ങളിലൂടെ ഒരാള് അള്ളാഹു വിലെത്തുമ്പോഴാണ് ആ മനുഷ്യന്റെ പേരാണ് മുസ്ലിം മുഹ്മിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടല്ലേ പരിശുദ്ധ കുറത്തു യാസീദ് മാത്രം പറയുന്ന ഗ്രന്ഥമാണ് ൗഹീദിന്റെ കറകളഞ്ഞ ശബ്ദമാണ് തൗഹീദിനെതിരെ വന്ന അതേ ശത്രുക്കളെ നടത്തിയ ക്രൂരമായ അക്രമങ്ങളെ എടുത്തെണ്ണി പറഞ്ഞുകൊണ്ടല്ലേ സൂറത്ത് യാസി നമ്മളോടൊപ്പം നടക്കുന്നത് പരിശുദ്ധ കുറ വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലും പകലിലും മോതൽ പുണ്യമുള്ള സൂറത്തല്ലേ യാസീര് ഹബീബുൻ നജാറിന്റെ കഥ പറയുന്നുണ്ട് ഹബീബുൻ നജാറ് ജനങ്ങളോട് പോയി തൗഹീദ് പറഞ്ഞപ്പോ ചവിട്ടിയപ്പോ അവിടത്തെ ശരീരത്തിന്റെ അകത്തുള്ള കുടലതാ പിന്തുവാരത്തിലൂടെ പുറത്ത് ചാടിപ്പോയി കൊണ്ടെന്നല്ലേ ശത്രുക്കൾ കൊന്നുകളഞ്ഞത് ആ ഹബീബുൻ നജാർ അവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത് എന്റെ റബ്ബനിക്ക് തന്ന സ്വർഗം അവരൊന്ന് കണ്ടിരുന്നെങ്കിലോ പറയുന്നത് ആ സൂറത്ത് യാസീന്റെ അവസാനത്തെ വചനം കണ്ടില്ലേ എല്ലാ വസ്തുക്കളുടെയും ഉടമസ്ഥാക അവകാശമുള്ള റബ്ബ് ആ റബ്ബിനെ പോലെ പരിശുദ്ധവാൻ വേറെയുണ്ടോ റബ്ബിലേക്കല്ലേ മുഴുവൻ വസ്തുക്കളുടെയും മടക്കമുള്ളത് എത്ര വലിയ ധിക്കാരികൾ ജീവിച്ചു പോയി ഒരാളും ഇവിടെ ബാക്കിയായില്ല എത്ര വലിയ സമ്പത്ത് വലിച്ചു കൂട്ടിയവര് അലക്സാണ്ടർ ചക്രവർത്തിയുടെ ചരിത്രത്തിൽ കാണാൻ കഴിയും അലക്സാണ്ടർ ചക്രവർത്തി വലിയ രാജ്യങ്ങളൊക്കെ വെട്ടിപ്പിടിച്ചു 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 കൊണ്ട് ലോകത്തിലെ വലിയ ചക്രവർത്തിയായി വാഴുമ്പോ അവിടത്തെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാവ് പറഞ്ഞു ചക്രവർത്തിയോട് എന്റെ മകനെ ഒന്ന് കാണാ ഞാനൊന്ന് മകന്റെ സമീപത്ത് വന്നോട്ടെ മകം പറഞ്ഞു ഉമ്മ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കാണാൻ വരണ്ട ഞാനൊരു രാജ്യം കൂടി പിടിക്കാൻ പോവാണ് അത് പിടിച്ചതിന്റെ ശേഷം വരാം രാജാവ് തിരിച്ചു കൊട്ടാരത്തിലെത്തിയപ്പോഴേക്ക് രോഗം ബാധിച്ചു പോയി വൈദ്യന്മാര് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു രാജാവേ ഒരല്പ നിമിഷം കഴിയുമ്പോഴേക്ക് നിങ്ങളും മരിച്ചു പോകുന്നതാ 
രാജാവ് പറഞ്ഞു ഒരു നിമിഷമെങ്കിലും എന്നെ നീട്ടിത്തരാൻ നിങ്ങളെടുത്തു മരുന്നുണ്ടോ എന്തിനാ രാജാവേ എന്റെ ഉമ്മ എന്നെ കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് ഉമ്മാക്കൊന്ന് വരാനുള്ള സമയം കൊടുക്കുമോ വൈദ്യന്മാര് പറഞ്ഞു ഗ്യാരണ്ടിയില്ല ഏത് സമയവും നിങ്ങളും മരിച്ചു പോകും അത്രയും അപകടാവസ്ഥയിലാ നിങ്ങളെ ശരീരമുള്ളത് രാജാവ് പറഞ്ഞെങ്കിലൊരു കാര്യം ചെയ്യണോ എന്റെ ഭൗതിക ശരീരവുമായിട്ട് നിങ്ങൾ യാത്ര പോകുമ്പോ എന്റെ രണ്ട് കൈകളും നിങ്ങൾ പുറത്തേക്കൊന്ന് കാണിക്കണം എന്തിനാ രണ്ട് കൈകളും പുറത്തേക്ക് തൂക്കിയിടുന്നത് ഇത്രയും വലിയ സമ്പത്ത് വാരി വലിച്ചു കൂട്ടിയിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് യാത്ര പോകുമ്പോ രണ്ട് കൈകളും ശൂന്യമായിട്ടാ പോയതെന്ന് ആളുകളൊന്ന് പഠിക്കട്ടെ എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും അവസ്ഥ ഇതാണ് ഫമല്ലി ഇതാകും മിൽസു ഔക്കീല കതുമല്ലോ വ അത് ഫൗസിറാജി വസ്തഹഫൂ ബിഹുറുമത്തി രണ്ട് കണ്ണുകളും അടക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതേ ആത്മാവങ്ങ് വിട പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ പേര് പോലും മാറിപ്പോയി എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ എന്നെ വിളിക്കുന്നത് മയത്ത നാട് എന്റെ ബാപ്പ ചോദിക്കുന്നത് എപ്പോഴാ മയ്യത്ത് കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്റെ ഭാര്യ ചോദിക്കുന്നത് എപ്പോഴാ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കുന്നത് എന്റെ മക്കൾ ചോദിക്കുന്നത് ആരാ മയ്യത്ത് നിസ്കരിക്കുന്നത് എന്റെ കൂട്ടുകാര് ചോദിക്കുന്നത് എവിടെയാ മയ്യത്ത് മറവ് ചെയ്യുന്നത് എന്റെ നാട്ടുകാര് ചോദിക്കുന്നത് എപ്പോഴാ മയ്യത്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഒരാളും എന്റെ പേര് നോക്കുന്നില്ല മഹാന്മാര് മുഴുവനും അവിടെയല്ലേ ആലോചിച്ചു പോയത് അതാണ് യാസീനിന്റെ അവസാനം പറയുന്നത് അള്ളാഹുബിലേക്കാണ് നമ്മളുടെ മടക്കും പക്ഷേ ഈ തൗഹീദ് പറയാൻ സൂറത്ത് യാസീൻ ഉപയോഗിച്ച ശൈലി നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഈ തൗഹീദ് പറയാൻ വേണ്ടി സൂറത്ത് യാസീനിന്റെ ആദ്യ ഭാഗം അഷ്റഫുൽ ഖൽഖു മുഹമ്മദുർ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ മദഹ് കൊണ്ടാണ് തുടങ്ങിയത് യാസീൻ സൂറത്തിന്റെ ഒന്നാമത്തെ വചനം യാസീൻ റസൂലുള്ളാനെ വിളിക്കുകയാണ് ഖുർആൻ ഓ യാസീനായ നബിയെ വൽ ഖുർആനിൽ ഹക്കീം പരിശുദ്ധ ഖുർആനാകുന്ന ഒരാൾക്കും സംശയം വരാൻ കഴിയാത്ത വിധം സമഗ്രമായ ഗ്രന്ഥം ആ ഖുർആാനിനെ സാക്ഷിയാക്കി പറയുന്നു ഇന്ന കലമിനൽ മുറുസലീ എല്ലാ സൃഷ്ടികളിലും ഉത്തമരായ മനുഷ്യന്മാര് ആ മനുഷ്യരിൽ ഉത്തമരായ അമ്പിയാക്കൾ അമ്പിയാക്കളിൽ ഉത്തമരായ മുർസലീങ്ങൾ ആ മുർസലീങ്ങളിൽ ഉത്തമരായ ഉലുൽ അസുമകൾ അവരിൽ ഉത്തമരായ നബിയാണ് തങ്ങളുടെ സ്ഥാനം പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്ന സ്ഥാനമല്ല അത്രയും വലിയ സ്ഥാനമുള്ള നേതാവ് ആ ഹബീബായ നബിതങ്ങളെ കുറിച്ച് ഖുറാൻ പറയാണ് ഇന്ന കലമിനൽ മുറിസലീൽ ഒരാൾക്കും സംശയമില്ലാത്ത വിധം അവിടെ നേറ്റ് ഏറ്റവും വലിയ മഹത്വമുള്ള അസാധാരണ വ്യക്തിത്വമാട് അലാ സിറാത്തി മുസ്തീ മുസ്ത 
മുസ്തീമായ വഴിയിലുള്ള നേതാവാണ് ഇങ്ങനെ റസൂലുള്ളാന്റെ മതുഹ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാന് തൗഹീദ് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് മഹാന്മാർ എഴുതി വെച്ചത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിലൂടെയല്ലാതെ ഒരാൾക്ക് തൗഹീദിലെത്താൻ സാധ്യമല്ല ഇമാം മാലിക് റലിയുള്ളാഹുവിന്റെ വിനോട് ഒരാള് മസല ചോദിച്ചില്ലേ ഞങ്ങള് റസൂലുള്ളാന്റെ റൗല സിയാറത്തു നടത്തുമ്പോ ഹബീബിന്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കുമ്പോ ഞങ്ങള് കിബിലയിലേക്കാണോ തിരിയേണ്ടത് അം ഇലാ റസൂലില്ല അതല്ല ഞങ്ങളെ മുഖം ഹബീബിലേക്കാണോ തിരിക്കേണ്ടത് മാലിക് മാമ് മറുപടി പറയാതെ ഒരു ചോദ്യമാ തിരിച്ചു ചോദിക്കുന്നത് ഓ മനുഷ്യ നിന്റെയും നിന്റെ വല്ലിപ്പാദ നബിയുടെയും മധ്യവർത്തി അള്ളാഹുവിന്റെയും മാതൻ നബിയുടെയും ഇടയിലുള്ള മധ്യവർത്തിയായ മുത്തി നബിതങ്ങളിൽ നിന്ന് എന്തിനാണടോ നീ മുഖം തിരിച്ചു കളയുന്നത് ഹബീബിലേക്ക് മുഖം തിരിച്ചോളൂ അതുകൊണ്ട് ഹബീബുമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ കണക്ഷൻ എത്രയാണോ അതിനനുസരിച്ചു കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ റബ്ബുമായിട്ടുള്ള ബന്ധമുള്ളത് അതാണ് ഞാൻ ആ മുഖത്തിൽ പറഞ്ഞത് അള്ളാഹുവിനെ നമ്മൾ ആരാധിക്കണം അല്ല ആദരിച്ച മുഴുവൻ വസ്തുക്കളെയും ആദരിച്ചോളൂ അത് നിസ്കാര നമ്മൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ഒരാള് നല്ല സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ പ്രവർത്തകനാണ് സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള വഴിയുൾ വഴിയിലാണെന്നതിന്റെ തെളിവെന്താണെന്നറിയോ അവന് നിസ്കാരം ഒരിക്കലും നട്ടപ്പെടൂല നിസ്കാരത്തിൽ റബ്ബിനോട് ഞമ്മൾ പറയാണ് പോരാ റസൂലുള്ളാനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് നേരെ ബാങ്ക് വിളി കേൾക്കുമ്പം മുമിനായ മനുഷ്യൻ ആവേശത്തോടെ എഴുന്നേൽക്കുന്നു എന്തിനാണ് എഴുന്നേൽക്കുന്നത് എനിക്കെന്റെ ഹബീബിനോടൊരു സലാം പറയാനുള്ള ഔദ്യോഗിക സമയമാണ് അഞ്ചേ നാൽപ്പതിനോ മുപ്പത്തി അഞ്ചിനോ ജമാത്ത് നടക്കുമ്പോ എനിക്കൊന്ന് പള്ളിയിലെത്തണോ എന്നിട്ട് ഹബീബിനോടൊരു സലാം പറയണം ഈ സലാം പറയാത്തവൻ അവൻ ഇതായത്തിന്റെ വഴിയിലാണെന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടതില്ല ഈ സലാം എത്ര വർദ്ധിക്കുന്നുവോ മഹാന എല്ലാവരും വീട്ടിലേക്ക് പോയപ്പോ റബി അത്തു മാത്രം പള്ളിയിൽ താമസിക്കുന്നു ഹബീബ് തഹജുദിനേറ്റപ്പോ വെള്ളം ചൂടാക്കിയിട്ട് ഹബീബിന് കൊടുക്കുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന് വല്ലാതെ ഇട്ടപ്പെട്ടു പോയി അവിടുന്ന് പറയുന്നു റബി ഇഷ്ടമുള്ളത് ചോദിച്ചോളൂ റബി അത്തറലിയാഹു എന്നു ആലോചിക്കുകയാണ് ഈ സമയത്ത് എന്ത് ചോദിച്ചാലും ഉറപ്പാണ് ഗ്യാരണ്ടിയാണ് റബിയത്ത് തങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചിരിക്കുമ്പോഴാ നബി തങ്ങൾ പറയുന്നത് സൽ വേണ്ടത് ചോദിച്ചോ റബി അള്ളാന്റെ ഹബീബിനോട് റബിയത്ത് പറയുന്നു അംഹിൽഹ് എനിക്കൊന്ന് താമസം നൽകണം ആലോചിക്കട്ടെ റബിയത്ത് തങ്ങൾ വീണ്ടും ആലോചിച്ചു അവസാനം ഒരു ചോദ്യമാണ് ഹബീബ് 
ഹബീബായ നിമികങ്ങളോടൊപ്പം ഒരു കൂട്ടുകാരനായി സ്വർഗത്തിൽ ഒരു ഇടം നൽകുമോ നബിയേ വല്ലാത്ത ചോദ്യമാണ് പക്ഷേ ഞാൻ നിനക്ക് ഉറപ്പ് നൽകാം ഒരു ചെറിയ ഡിമാൻഡ് ഉണ്ട് സുന്നത്ത് നിസ്കാരം വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെ ഒന്ന് സഹായിക്കുമോ റബിയ മുമ്മിനികളെ പരിശുദ്ധ റജബ് മാസത്തിൽ ുള്ളത് അള്ളാന്റെ ഹബീബ് നമ്മളോട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറഞ്ഞത് അള്ളാഹും ും ഷാബാനിലും ബറക്കത്ത് നൽകണമെന്നാണ് ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല എന്താണ് ബറക്കത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതേ കുറഞ്ഞത് കൂടുതലായിട്ട് അനുഭവപ്പെടുന്നതിനാണ് ബറക്കത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾക്കൊക്കെ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറുണ്ട് ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ആയിരക്കണക്കിന് നിസ്കരിച്ചു പോയി അവിടുന്ന് ഇമാം ഷാഫിയോഹുവന്നു അവിടുന്ന് രാത്രിയെ മൂന്ന് ഭാഗമാക്കിയിട്ട് അഴിപാദത്തിനും അതുപോലെ തന്നെ ഇൽമിനും ഉറക്കിനും മാറ്റിവെച്ചു പോയി അവരൊക്കെ സമയത്തിൽ പറക്കത്തുള്ളവരാണ് വന്നിരായ തയ്യിതവറകൾ നമ്മളോട് വിട പറയുമ്പോ അവിടുന്ന് പലപ്പോഴും സന്ദർശിക്കുമ്പം പറയുന്ന കാര്യമാണ് എസ് എസ് എഫിന്റെ സംഘടനാ പ്രവർത്തനത്തിന് ഉപദേശം തേടാൻ അവിടത്തെ മുന്നിൽ പോയിരുന്നപ്പോ ആത്മാർത്ഥമായി ആ തിളങ്ങുന്ന മുഖത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഉപദേശങ്ങൾക്ക് വല്ലാത്ത മഹത്വമുണ്ടായിരുന്നു അവിടുന്ന് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞ വാക്കിപ്പഴും ഓർക്കുകയാണ് എസ് എസ് എഫിന്റെ സംസ്ഥാന സാഹിത്യോത്സവ് നടക്കുമ്പോ ഇവിടെ റൂമിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് സയ്യിദവറകളെ കണ്ടപ്പോ സമയത്തിന് നിങ്ങൾ വല്ലാതെ സൂക്ഷിക്കണേ ആ സമയം നട്ടപ്പെട്ടു പോയാല് തിരിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയൂല എന്റെ മുത്തലിമികളോട് അതുപോലെ തന്നെ വിദ്യാർത്ഥികളോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു സ്കൂളുകളൊക്കെ അടക്കുന്ന സമയമാണ് വെക്കേഷൻ കാലമാണ് ൾ പറഞ്ഞൊരു വാക്ക് ഒഴിവ് സമയങ്ങളൊക്കെ തിരക്ക് പിടിച്ച ജീവിതത്തിന്റെ മുമ്പ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തണേ രണ്ടു മാസത്തെ ഒഴിവ് സമയോ അനാവശ്യത്തിന് ചെലവഴിക്കാതെ നമ്മൾ പഠിച്ച നിസ്കാരം അതിന്റെ ന്യൂനത തീർത്തൊന്ന് നിസ്കരിക്കാൻ പരിസരത്തുള്ള ദർസുകളിലോ ഉസ്താദുമാരെ സമീപിച്ച് എന്റെ നിസ്കാരം ഒന്ന് റെഡിയാക്കട്ടെ എന്റെ ഖുർആാനോത്തൊന്ന് റെഡിയാക്കട്ടെ എന്റെ ജീവിതം ഒന്ന് ശരിയാക്കട്ടെ രക്ഷിതാക്കളെ നമ്മുടെ മക്കളെ ഒഴിവ് കാലമാണെന്ന് കരുതി അശ്രദ്ധയോടെ വിടുന്നതിന് പകരോ നമ്മുടെ എസ് എസ് എഫിന്റെ പ്രവർത്തകന്മാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഡിവിഷനുകളിലും സെക്ടറുകളിലും നടക്കുന്ന നല്ല വെക്കേഷൻ ക്യാമ്പുകളുണ്ട് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാരെ മുഖത്തു നോക്കി അറിവ് സമ്പാദിക്കാനുള്ള നല്ല മാർഗമാട് അങ്ങനത്തെ ക്യാമ്പുകൾ കൊണ്ടുപോയി മക്കളെ പറഞ്ഞേച്ചോ എന്നിട്ട് ഒഴിവ് കാലത്തവര് ആത്മീയമായി വളരട്ടെ നമ്മുടെ സമയങ്ങളിൽ വലിയ പറക്കത്ത് ആവശ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് റജബ് മാസത്തിൽ പ്രത്യേകം നമ്മൾ ദുവാ ചെയ്താൽ മാത്രം പോരാ ആ ദുവാ ചെയ്തിട്ടൊന്ന് ആലോചിക്കണം പഠിച്ചവനെ ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം റജബ് നമ്മളിലേക്ക് പിറന്നു വന്നു ഞാൻ എന്റെ നിസ്കാരമൊന്ന് ശരിയാക്കട്ടെ ഞാൻ ഫർലു മാത്രം നിസ്കരിക്കുന്നവനാണെങ്കിൽ രണ്ടര കഴത്ത് കൂടി അതിന്റെ കൂടെ ഒന്ന് ചേർത്തു വെക്കട്ടെ റജബാണല്ലോ വരാനിരിക്കുന്ന റബദാനിലേക്കുള്ള പ്രാക്ടീസ് ആണ് എന്നിട്ട് ഹബീബിനോട് അസലാമു അലൈഖ 
ഒരു സലാം നിസ്കാരത്തിലേറെ ഒന്നു പറയട്ടെ അങ്ങനെ റജബ് മാസത്തിൽ സുന്നത്ത് കൂട്ടി ഷാബാനിലും സുന്നത്ത് കൂട്ടി റമദാനിലെത്തുമ്പോ നമ്മൾ കഥാ വലിയ ആവേശം കാരണം നമ്മൾ റസൂലുള്ളാക്ക് സലാം പറയുന്നവരാണ് മഹാനായ മഹദൂതങ്ങൾ മങ്കൂസ് മോലിതിൽ പറഞ്ഞത് കണ്ടില്ല ഇന്ന ബൈത്തൻ അന്ത താമസിക്കുന്ന വീടാണോ നിങ്ങളെ മനസ്സ് എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നന്നാവാൻ വേറൊരു വിളക്കിന്റെ ആവശ്യമില്ല നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ സ്ഥാനം വേണം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനോട് സലാം പറയാൻ ആവേശം വേണം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന് സലാം പറയാൻ വേണ്ടി നിസ്കരിക്കണം അങ്ങനെ നിസ്കാരത്തിൽ അങ്ങനെ സലാം പറഞ്ഞാൽ റമദാനിൽ എത്തുമ്പോ ഞമ്മൾക്ക് തറാവിഹ് നിസ്കരിക്കാൻ മടി വരൂല റമദാനിലെത്തുമ്പോ ഞമ്മൾക്ക് ഖുർആൻ എത്ര ഓതിയാലും മതി വരൂല മഹാനായ താജുൽ ഉലമോ അവിടുന്ന് വഫാത്തിന്റെ അടുത്ത സമയം വരെ വിത്ത് നിസ്കാരം പതിനൊന്ന് നിസ്കരിച്ചു എന്തേ കാരണം എന്നറിയോ സുഹൈഹുൽ ബുഹാരിയിൽ കിതാബു തറാവിയുണ്ട് തറാവീഹ് നിസ്കാരത്തിന്റെ അധ്യായം ഇമാം ബുഹാരി കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇമാം ബുഹാരി തങ്ങൾ ആയിഷാ ബീബിയുടെ ഹദീസാണ് ഉദ്ധരിക്കുന്നത് അള്ളാന്റെ റസൂല് റമദാനിലും അല്ലാത്തപ്പോഴും പതിനൊന്ന് റക്കയത്തിനേക്കാൾ അധികം നിസ്കരിച്ചില്ല എന്ന ഹദീസ കൊണ്ടുവരുന്നത് തറാവീഹ് നിസ്കാരത്തിന്റെ അധ്യായത്തിൽ ിതങ്ങൾ പതിനൊന്നിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നിസ്കരിച്ചില്ല അതിന്റെ അർത്ഥം തറാവീഹ് നിസ്കാരം പതിനൊന്നാണെന്നല്ല പിന്നെ എന്താണ് ആ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥമെന്ന് മഹാന്മാര് വിശദീകരിച്ചു റമദാനെന്ന് പറയുന്ന മാസോ ഒരു ചെറിയ ഫർലിന് എഴുപത് ഫർലിന്റെ കൂലിയുള്ള മാസമാണ് ഒരു സുന്നത്തിന് ഫർലിന്റെ കൂലിയുള്ള മാസമാണ് എന്നിട്ട് പോലും നബിതങ്ങൾ വിത്ത് നിസ്കാരം പതിനൊന്ന് റക്കയത്തിനേക്കാൾ കൂട്ടിയിട്ടില്ല അത് പതിനൊന്നിൽ തന്നെ നിൽക്കണമെന്ന് റസൂല്ല പഠിപ്പിച്ചു പോരാ റമദാനിൽ തറാവീഹ് നിസ്കരിച്ച് മുത്തി നബിതങ്ങൾ ക്ഷീണിച്ചപ്പോ ഏതായാലും ഇരുപത് റക്കയത്തല്ലേ തറാവീഹ് നിസ്കരിച്ചത് ഇനി വിത്തൊരു മൂന്ന് റക്കയത്തായിട്ട് ചുരുക്ക എന്നും ചിന്തിക്കാതെ റമദാനായി ക്ഷീണിച്ചിട്ട് പോലും വിത്തൊരു പതിനൊന്നിനേക്കാൾ ചുരുക്കിയില്ല ഇത് പഠിപ്പിക്കാനാണ് തറാവീഹിന്റെ ബാബിൽ വിത്തറിന്റെ ഹദീസ് കൊണ്ടുവന്നത് മഹാനായ താജുല്ലുലമ അത് നേരിട്ട് കൊണ്ട് സ്വീകരിച്ച മഹാനാട് അവിടെ നിന്ന് പതിനൊന്നിറക്കഴത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് നിസ്കരിച്ചു നമ്മളൊക്കെ ആ താജുല്ലുലമയുടെ പിന്നിലാണെന്ന് പറയുന്നവരല്ലേ ഞാനും നിങ്ങളും ഓർക്കേണ്ട സംഗതിയാണ് നമ്മളെ സുന്നത്ത് നിസ്കാരങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മനസ്സ് ഹബീബിലേക്കൊന്ന് അടുക്കട്ടെ അസലാമു അലീക്ക അയ്യുഹൻ നബിയൂ എത്ര സലാം പറയാൻ കഴിയോ അങ്ങനെ നമ്മൾ സുന്നത്തുകൾ വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നു പോയ അബദ്ധങ്ങളൊക്കെ റബ്ബിന്റെ മുന്നിൽ ഒന്ന് തുറന്നു പറഞ്ഞിട്ട് ആരോടെങ്കിലും സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കൊടുത്തു വീട്ടുകയോ പറഞ്ഞ് അവധി മാറ്റി വെച്ചിട്ടോ റമദാനിലേക്ക് മനസ്സും ശരീരവും ഒരുങ്ങിക്കോളൂ റമദാനിന് വേണ്ടി മനസ്സ് ഒന്ന് ശുദ്ധമാക്കൂ ആരോണ്ടെങ്കിലും തെറ്റി നിൽക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സറിഞ്ഞ് പൊരുത്തപ്പെടിച്ചോളൂ അങ്ങനെ റമദാനാകുന്നതിന്റെ മുമ്പ് നമ്മൾ ശരിക്കൊന്ന് റിഫ്രഷ്മെന്റ് നടത്തണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ റമദാനിലേക്ക് അങ്ങ് ചൊല്ലുമ്പോ അതാണ് പറയുന്നത്
അലൈഹി സ്വലാഹു ആഫിയത്തുള്ളത് ഒരു കൈ സുർക്കുമാറാവട്ടെ നമ്മുടെ ഉസ്താദുമാരൊക്കെ വരുന്നു പരിശുദ്ധ റമലാനിലേക്ക് നമ്മൾ മനസ്സുകൊണ്ടും ശരീരം കൊണ്ടും ഒരുങ്ങി റമലാൻ പടച്ചവനെ എത്രയോ ആളുകൾ റമലാനിനെ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തു നിന്നും മരിച്ചു പോവാറുണ്ട് ഞങ്ങൾ നീ റമദാനിലേക്ക് എത്തിച്ചു തരണമല്ല ഒരൊറ്റ റമലാൻ സമ്പൂർണമായി ലഭിച്ചാൽ ആ മനുഷ്യൻ വലിയ വിജയത്തിൽ പെടും അതുകൊണ്ട് റമദാനിലേക്ക് എത്താനും റമലാനങ്ങ് വന്നുകൊണ്ട് വിവാദത്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ ക്ഷീണിച്ചു പോവാൻ പറ്റൂല ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണമല്ലോ തൗഫീഖ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തപജുഹുൽ നമ്മളെ ഈ നാട്ടിൽ വന്നിരായ തങ്ങളുപ്പാപ്പ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ കടൻഡുണ്ടിയിൽ നിന്ന് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ഥാപനം ഉണ്ടാക്കിയപ്പോഴാണ് ഈ നാട്ടിലുള്ള ആളുകൾക്കൊക്കെ വലിയ തൗഫീഖ് ലഭിച്ചു ഒരുപാട് സ്വലാത്തുകളും നിക്കറുകളും ചെല്ലാള തൗഫീഖ് ഇത് റബ്ബ് നമ്മൾക്ക് തന്ന വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് ഇങ്ങനെ ഞമ്മൾക്ക് തൗഫീഖ് ലഭിക്കണം റമദാനിൽ അതിന് വേണ്ടി മനസ്സറിഞ്ഞു ചോദിക്കണം അല്ലോ ഞങ്ങൾക്ക് നീ വഴികളൊക്കെ അനുകൂലമാക്കി തരണമല്ലോ അങ്ങനെ നമ്മൾ റജബ് മാസത്തിനെ ശരിക്കും ഉപയോഗപ്പെടുത്തി നല്ലവരായി ജീവിക്കണം ഇമാം ഷാഫുന്നു നമ്മുടെ ഇമാമിന്റെ നേതാക്കന്മാരിൽ പെട്ട വലിയ നേതാവാണ് അഷ്റഫുൽ ഖൽക്ക് മുഹമ്മദ് അവിടുന്ന് പ്രവചനം നടത്തിയ ഹദീതിന്റെ വ്യാഖ്യാനോ ഇമാം